Allora, abbiamo la nostra Penelope, reduce dal ponte tibetano Wengo, ci stava raccontando la sua esperienza, 120 metri sono tanti però, eh, comunque. Sì, è stato, è stato bellissimo, è un'esperienza, uno dei pochi momenti della mia giornata in cui mi dimentico di tutto proprio. È, è stato bellissimo perché mh, è, queste sono esperienze che ti riportano in tempo presente totalmente, perché devi essere attento a non fare stronzate, perché eh, diciamo comunque anche se hai un'imbragatura un con, un con due moschettoni attaccati alla fune dei tiranti mobili eh, del ponte, comunque devi fare attenzione a non mettere il passo dove c'è il vuoto, perché sotto il vuoto ci sono questi 120 metri di altezza. Mm -hmm. E quindi poi tra l'altro se tu cadi comunque immagino che cadano anche gli altri perché essendo il ponte a tiranti mobili eh, tutto il ponte si, si scardina se tu cadi <ride> quindi devi fare attenzione e, e quindi niente è stato super strepitoso mi è sembrato di camminare sugli alberi <ride> è stato mi sono sentita molto gene mi sono detta adesso voglio fare esperienze ancora più forti perché simile a questa questo era già il ponte più lungo potrei andare a sellano dove c'è un altro ponte simile sempre con i tiranti mobili perché cioè, il gusto di, di questa avventura è comunque vedere innanzitutto la pedalata discontinua cioè perché tra un gradino e l'altro c'è il vuoto e, e poi anche in secondo luogo il fatto che il ponte non abbia dei corrimano eh, e che quindi non ci sia sotto un, un pannello fisso ti dà comunque proprio l'adrenalina di, di dover fare il passo giusto. Cioè, tu con le mani ti tieni o non ti tieni? Ti devi tenere per forza mh, ma non tenerti nel senso aggrappata, cioè devi lasciar scorrere le mani sul ponte perché anche... A, diciamo attaccarsi ai tiranti eh, alle funi eh, di ferro può squilibrare gli altri che sono dietro quindi qualcuno lo faceva e quindi il ponte traballava quando, quando qualcuno si attaccava alle funi, alle funi. Uh, poi è particolare e un po' impressionante inizialmente uh, la, la situazione che tu uh, vivi quando devi um, far passare il moschettone che ti tiene ancorato uh, da una piastra a un'altra. Che significa? Siccome il ponte è lungo 550 metri, non potevano creare una fune unica. Uh, è divisa in più punti uh, in cui praticamente questo moschettone, questi due moschettoni che sono ancorati a una sola imbragatura, uh, devono attraversare il, il pezzo di piastra che è messo lì per unire le due funi. Quindi praticamente uno lo devi, ti devi un attimo staccare dal ponte, quindi fai conto che sei in equilibrio su una, un, diciamo un gradino di 12 cm, eh, quindi sarà sì, 12 cm per 50 ogni, ogni gradino del, del ponte. E, e quindi su questo gradino tu devi comunque stare in equilibrio e staccare questo moschettone con una mano, far, farlo attraversare la piastra eh, e poi eh, prendere l'altro moschettone e passarlo che è quello che non si stacca perché uno si stacca, uno è mobile, l'altro invece è attaccato e non si può staccare quindi anche se cadi ti assicura di rimanere attaccato al ponte in pratica però è difficile e impressionante quando devi fare questa operazione, perché poi tra l'altro magari sei concentrato nel camminare e a un certo punto ti senti bloccato perché la piastra non cammina più. E quindi è tutta una, una situazione troppo bella, però la cosa più bella è proprio la sensazione di libertà e di liberazione anche, mentre tu attraversi questo, questo ponte, io tra l'altro ho fatto comunque una richiesta ai miei spiriti Uh, attraversando questo ponte e gli ho chiesto che all'altro all lato del ponte avrei voluto tenere quella cosa che io ho chiesto e che poi avrei ringraziato questi due spiriti uh, che sono diciamo quelli più um, dediti a, alla natura più immersi nella natura sono Oshossi e poi Osain uh, e quindi ho detto che li avrei ringraziati se mi avessero se mi avrebbero uh, realizzata praticamente 
Bene, bene, perfetto, salutiamo qui la nostra Penelope Wengo, la vedremo lunedì con una stesa importante sull'amore.